Encuentros sin fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración. Vanguardia Podcast. Desde el campus El Jardín transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hola a todos y a todas, soy Daini Lisset Argote, periodista de vanguardia y esto es Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración y la migración de las personas migrantes en Colombia. La Universidad UNAD y el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia se han unido para analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan las personas al migrar y construir una nueva vida en un país diferente al de ellos. Es por eso que en este episodio vamos a analizar y explorar los factores de riesgos y de protección de la salud mental de los migrantes. En compañía de Laura María Jaime, psicóloga social y comunitaria. Laura, bienvenida. Gracias. Bueno, una vez más estamos en este eh, maravilloso encuentro. Vamos a tener la oportunidad pues, de profundizar y de entender que pues, debemos reconocer en qué momento necesitamos ayuda. Saludo a María Paula Rincón, también periodista del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia. Hola Dainis y pues también un saludo y un agradecimiento a la doctora Laura pues por acompañarnos acá en la mesa de Encuentros Sin Fronteras. Bueno, para empezar es importante considerar que la migración es una oportunidad también para muchas personas que migran y quieren construir una nueva vida, nuevas oportunidades en un país diferente al de ellos. Eh, tengo un informe de la Organización Mundial de la Salud que, donde dice que aproximadamente el 20% de los migrantes experimentan síntomas de trastornos mentales debido a factores de riesgos que van enfocados en la separación familiar, en el, en el choque cultural, en la inseguridad económica y en muchos casos que creo que todas los hemos visto es la discriminación. En este informe también se destaca que a pesar de esos riesgos que ven enfrentados los migrantes, existen factores de protección que pueden mitigar los efectos negativos, como lo es el apoyo social, las redes sonoras, eh, la comunidad de acogida. Laura, eh, considerando que la migración conlleva tantos riesgos en la salud mental, ¿cuáles son esas estrategias ¿Qué pueden implementar los migrantes para reformarse, para fortalecer su resiliencia? Bueno, eh, primero entender que los seres humanos nos, nos eh, tenemos esa, esa gran eh, fortaleza en tener la oportunidad de adaptarnos de una manera más rápida. Tenemos una capacidad de resiliencia y podemos acudir a ella. Pero también es eh, fundamental comprender que solo el hecho de la migración es un eh, genera estrés. Tú lo decías, un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma. Entonces, desde allí, por más resiliencia que nosotros logremos desarrollar uh, y esa capacidad de adaptarnos sería más fácil si logramos entender que sí vamos a tener situaciones de tristeza, situaciones de dolor, situaciones probablemente que me van a, a generar ese factor de riesgo y ese factor estresor, ¿sí? Entonces, desde allí empiezo a darme cuenta qué debo hacer de acuerdo a mis habilidades de afrontamiento y de acuerdo a mis habilidades sociales para eh, saber afrontar y, con, y conllevar a ello, pues, a mejorar mi salud mental. Entonces, una, una de las cosas que debemos tener claras es que eh, voy a estar alejado de mi red social, ¿sí? voy a estar alejado de las personas que probablemente me pueden ayudar, entonces es allí donde debo buscar eh, entenderme, ¿sí? cómo estoy manejando mis pensamientos, cómo estoy manejando mis emociones, cómo estoy eh, gestionando ese tipo de, de sentimientos que van a llegar en este momento. Bueno, quiero compartir con ustedes otra cifra que realmente destaca la importancia de este tema y es un informe de la Organización Internacional para las Migraciones que revela que el 35% de los migrantes enfrentan dificultades para acceder a los servicios de salud mental en los países de destino, lo que agrava los síntomas de ansiedad, depresión y este estrés, el estrés postraumático. Post 
Laura, con esta cifra en mente, ¿qué factores de riesgos crees que son los más predominantes entre los migrantes que han buscado ayuda psicológica? Bueno, mira, hablemos de esos factores de riesgo que permiten eh, de alguna manera mm, estar expuestos a, a, a tener más probabilidades de generar mm, ansiedad. Entonces, entre ellos, cuando empiezo a pensar eh, y a darme cuenta que no estoy durmiendo bien, ¿sí? que, eh, por ejemplo, estoy buscando eh, sustancias psicoadictivas, como por ejemplo el alcohol, o bueno, entre otras, buscando esa forma de, de aumentar los factores de riesgo, porque realmente, eh, por querer probablemente contrarrestar mi sentimiento, mi dolor, entonces busco este tipo de sustancias. Asimismo, como aislarse, ¿no? Entonces empiezo a mejor encerrarme. Mire, uh, hay unas hay situaciones, por ejemplo, en el caso de los países donde hay inviernos muy fuertes, las personas no, no lo hacen. Eh, ¿Por qué? Pues porque la situación misma no les permite el ambiente y es allí donde es más, más difícil esto. Pero mientras tenga esa oportunidad, eh, dentro de los factores protectores, que es importante decirlo, está la forma de buscar salir del sol, tener contacto con la naturaleza, buscar siempre um, a otras personas, socializar, entender un poco esa cultura, entender un poco también esas otras formas de socializarme, de interactuar, que te van a permitir mejorar esa salud mental y obviamente no aumentar esos factores de riesgo. Doctora, ¿esos factores de riesgo podrían ser lo que llamamos nosotros las banderitas rojas? Como que, hey, si estoy teniendo este comportamiento, ¿es una red flag y debo buscar ayuda? Sí. Mira, ¿en qué momentos y, y qué buena pregunta debo buscar ayuda? Por ejemplo, si tienes manifestaciones mmm, por más de dos semanas, inclusive de un mes, que no puedes dormir, que sientes dolor en el cuerpo, dolores... Eh, de cabeza o problemas gastrointestinales y que no te sientes bien, cansancio, efectivamente no estás durmiendo mínimo siete horas, es importante regular el sueño, por ejemplo, que tengas un hábito de, de tu sueño eh, y sientes que no, no está funcionando ese tipo de, 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 de cosas básicas, ¿sí? no tienes hábitos de vida saludable, es allí donde tienes que ayuda, ¿sí? De manera presencial o pues bueno, como las tecnologías hoy lo permiten también de manera online poderlo realizar, bien sea en, eh, de tu país de origen o pues si tienes la oportunidad en el país donde estás, poderlo realizar. Es, es primordial entender que en ese momento necesito ayuda. Y es que sabemos que no todas las personas experimentamos el estrés y la ansiedad de la misma manera. Eh, les cuento que recientemente visité a una emprendedora migrante que en el arte de la pastelería, ella migró en, antes de pandemia, entonces vivió esa pandemia aquí en Bucaramanga, ella me contaba, fue un momento de estrés, de ansiedad, donde yo no sabía qué hacer, tenía a mi familia lejos. Yo le contaba, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron esos factores de oportunidades que viste? Me dijo, yo me sentía atrapada en una ansiedad que ya no daba para más. Me puse a indagar en redes sociales y vi una oportunidad con clases virtuales de pastelería. Entonces, ahí encontró un factor, un factor de oportunidad que ahora es su sustento económico para toda su familia. Entonces, ahí es donde yo también voy, Laura, ¿Cuáles crees que son esos factores de oportunidades y de protección más efectivos que pueden eh, tener los migrantes que enfrentan estos desafíos de ansiedad o estrés? Mira, esas son herramientas que efectivamente requieren de un esfuerzo, ¿sí? Porque el hecho de, de, de sentirte mal y decir voy a ir a caminar, a tener contacto con la naturaleza en una situación difícil, crítica, pues no es tan fácil, es, es pensar en positivo, es tener esa oportunidad de decir, sí, yo debo, debo eh, realizar un esfuerzo más, ¿sí? Y es salir, es buscar eh, cómo interactuar, como lo decía hace un momento, porque nos aferramos a situaciones que son, no son buenos hábitos. Entonces, es, es revisar qué hábitos tengo, ¿sí? De eh, mi estilo de vida. 
Y en esos hábitos, pues efectivamente está la formación, la educación online, ¿sí? Pero también debo tener cuidado porque eh, a veces pasamos más tiempo en las pantallas de lo que realmente eh, puede servir. ¿sí? Esa experiencia en particular, pues fue afortunada eh, porque tenía un propósito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros buscamos e investigamos, debemos tener un propósito. Y el propósito es tener una oportunidad eh, que probablemente puedo encontrar en esa pantalla y en ese, en ese proceso de investigación. Entonces, es decirte qué proyecto, qué meta, qué objetivo y cuál es el propósito que tienes para buscar ese, esa oportunidad. Porque las oportunidades sí están, ¿sí? Es cuestión de empezar a buscar los momentos, eh, los espacios, e inclusive las relaciones con el otro, interactuar. Y desde allí pues están abriéndose puertas que probablemente si me quedo encerrado, si probablemente si mejor eh, estoy buscando eh, otros, otros espacios que no me van a permitir llegar a por lo menos abrir un, un camino, eh, como por ejemplo las sustancias psicoactivas o el alcohol, que te hacen sentir bien en el momento, ¿sí? Es un, como un escape, pero eh, esas relaciones o esa inter, esas interrelaciones personales no son positivas. ¿Mm? Eh, ¿Es positivo que, Por ejemplo, salir a caminar a un parque, a un sitio donde pues, va la gente de manera común, buscar cursos que me permitan también interactuar con otras personas. Es allí donde empiezo a ver oportunidades. Entonces, de esa manera es... Eh, es positivo, o sea, tener un propósito en el momento de llegar a buscar esos espacios. Doctora, eh, bueno, estamos hablando de la, de la experiencia de una persona adulta, pero ¿qué sucede cuando los niños enfrentan este proceso migratorio? Y digo niños de pronto de los siete años en adelante, que son un poco más conscientes y viven primero el hecho de no tomar la decisión de salir, sino ir porque sus papás la tomaron, ¿cierto?, Llegar a un nuevo lugar, nuevo país, nuevos niños, otras culturas, otras formas de hablar, quizás otras formas de jugar. ¿Cómo fortalecer ese proceso, esa capacidad de resiliencia en los niños? Bueno, de hecho, eh, eh, podemos eh, darnos cuenta que para los niños es más fácil la adaptación, siempre y cuando pues tenga mi apoyo o la red de apoyo que son sus padres de manera directa, ¿sí? Eh, para ellos es más fácil adaptarse. ¿Mm? ¿Más fácil qué? ¿Por qué más fácil? Porque, pues, bueno, mis padres me están brindando, eh, así sea con algunas limitaciones, pero las necesidades básicas, ¿sí? Entonces, si tengo la oportunidad de ir a una escuela, a un lugar de formación, pues voy a empezar, ¿sí? A relacionarme y a entender la cultura y el idioma. Y para un niño es más fácil adaptarse que para un adulto. Y si de pronto el niño digamos, está pasando por un proceso de xenofobia, por ejemplo, que se ve también en los espacios educativos, ¿cómo o qué consejo darle a los padres para ayudarle a vivir ese tipo de experiencias? Sí, es lamentable, pero todavía se presentan esos hechos de xenofobia que son limitados, pero todavía se presentan. Entonces, lo más importante allí es, es saber qué está pasando. Sí, es comunicarnos, es no llegar probablemente a la institución a decir, mire, esto es un, una situación de discriminación. No, es también entender que el proceso de adaptación tanto es para el inmigrante como para, la, para las personas que están para recibiendo. Que sí, para el que lo acoge. Entonces es poder eh, explicarle al niño, explicarle a los niños y obviamente tener el apoyo de los docentes, de la institución educativa y decirle, mira, necesito ayuda. ¿Cómo? Pues eh, mi hijo me, me está expresando esta situación y necesito ayuda con respecto a este proceso de adaptación. Pedir ayuda no está mal, ni me va a ver débil, ni me va a mostrar mis debilidades, al contrario. Es una forma también de llegar a decir, mira, yo tengo estas debilidades, pero que se pueden convertir en fortalezas. Y eso es parte pues, de la misma empatía. 
y de ahí empezamos a dar buenos pasos porque también le damos, estamos dando ejemplo a ese niño que está sufriendo esta situación de decir, bueno, tengo que hacerlo de manera progresiva, pero siempre bajo los principios, los valores, la empatía y una comunicación asertiva. Bueno, otro aspecto importante en la salud mental de los migrantes son las intervenciones psicológicas que hemos venido tocando, doctora, en Encuentros Sin Fronteras con respecto al duelo migratorio, la adaptación y según estudios recientes hablan sobre que las terapias basadas en el fortalecimiento y en las redes de apoyo pues son demostradas que pueden ayudar al migrante. Eh, Laura, desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son las intervenciones psicológicas más efectivas para apoyar eh, a las personas migrantes en su proceso migratorio, especialmente aquellas que pueden desarrollar algún trastorno? Bueno, miro, eh, por lo general las, las psicoterapias son efectivas, ¿sí? Siempre y cuando eh, genere cambios en los hábitos que he venido, eh, que me están haciendo daño y pues empiezo a generar esos cambios. La psicoterapia eh, es una forma de, con una intervención de un profesional, ¿sí? de lograr que esta persona vea la vida, vea su mundo de, en otra perspectiva. Y desde allí pues empieza a cambiar esa forma de ver todo, de pensar. O sea, pens empezamos a hacer reestructuración cognitiva y empezamos a ver las situaciones que probablemente eran difíciles, un poco más fáciles, ¿sí? Porque es mostrarle otra percepción de la vida, es decirle, mira, si puedes, ¿sí? Es cuestión de que empecemos a cambiar hábitos. Por ejemplo, si estabas encerrado todo el día buscando oportunidades allá en un celular, ¿sí? O en una pantalla, eh, sal, sal una hora, sal 20 minutos, empezamos a buscar espacio. Entonces, por lo general, la psicoterapia, la psicoterapia, la relajación, la meditación dirigida, obviamente, da muy buenos resultados. Si es el caso, cuando el paciente necesita farmacoterapia, que en este caso, por ejemplo, tú eres medicado, si ¿sí? llegas a otro país y no sabes qué hacer, pero llevas tu historia clínica, ¿sí? eh, la historia médica, y sabes que necesitas el medicamento, ¿eh? Entonces, pues recurre, busca ayuda, busca a un, a un profesional de la salud, a un médico. Por lo general, el profesional de la salud es solidario, ¿sí? Es solidario ante eso y transcribe esta, esta orden médica. Entonces, tú llevas tu historia clínica, llevas tu orden. y Dice, mira, tengo esta situación, necesito este medicamento porque ya está prescrito. Eh, el profesional de la salud sé que te va a ayudar. Y eso está comprobado porque... Ya hay muchas experiencias de muchos migrantes que lo han hecho y los profesionales de la salud se solidarizan con este tema, transcriben su historia clínica, transcriben su orden médica para que tú puedas continuar con la farmacoterapia. Entonces es cuestión de llegar, de tocar puertas, de, de, de tener esa, esa, también esas habilidades sociales y decir, necesito eh, este espacio donde lo puedo encontrar. ¿sí? Y en los países, por lo general, siempre encontramos instituciones que nos pueden orientar para que esto suceda. Y además, doctora, que este tema de la salud mental es un tema ya bandera en el mundo. Ya hay como un clic con la necesidad de atender esto. Y que además, como usted lo mencionaba, la psicoterapia como que te cambia el chip. Te lleva a mirar las cosas más fácil, de un, de un punto diferente. Como que el problema grande ya es más pequeño. Pero volviendo a lo que su merced insistía de la necesidad de interactuar con otros. Y también abordando lo que decía Dainis del tema de comunidad, nosotros por ejemplo desde el proyecto hemos encontrado una iniciativa desde el Centro Intégrate que es el fomento de las redes sororas en los barrios. Las mujeres por ejemplo que son cuidadoras, que ejercen roles de cuidado, se han integrado en estas redes de mujeres en los barrios y eso ha sido una, un método de integrarse mejor dentro de la misma comunidad. Sí, muchas decían, yo no conocía a mi vecina, eh, yo no sabía que podía tener grandes amigas colombianas, y ha sido una forma de interrelacionarse entre ellas, ¿cierto? Y, y crecer incluso en, en el barrio como líderes, fomentar esos liderazgos y mitigar también el tema de las violencias, porque al yo tener a alguien con quien puedo contarle las cosas, y si sea mi vecina, me siento mejor. ¿Cómo ve usted eso de, de hacer un grupo de las redes de mujeres y que sea un mecanismo de integración para la población migrante? Espectacular, porque 
porque precisamente está esa persona o esas personas que hacen parte de esos grupos están reconstruyendo su proyecto de vida. Y eso es parte, el proyecto de vida no es solamente decir, no, es que yo quiero tener casa, carro, beca, no, es, es parte de mi vida social, es el área del ser humano, la salud mental, la salud física, espiritual y social, ¿sí? Y en el área social tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos los amigos, ¿Mm? entonces es parte fundamental del ser humano y si alguna de esas áreas falla, pues estoy fallando en mi construcción del proyecto de vida. De esa reconstrucción eh, lo que nos indica es que está en un proceso de resiliencia, en un proceso de adaptación muy positivo y que le va a permitir adaptarse fácilmente a este nuevo, a este nuevo estilo de vida y a su país y al país pues, de donde está la llegada. Sí. Uh -huh. Laura, bueno, desde tu profesión, desde tu experiencia, eh, cuéntanos qué recomendaciones le podrías dar a otras organizaciones, a la comunidad de acogida, para mejorar esa calidad de los servicios de la salud mental de los migrantes. Mira, la salud mental debemos considerarla como algo fundamental e importante y que debemos cuidar. ¿sí? De allí depende... Eh, armonía, la paz, depende de una convivencia sana, solidaria. Entonces, cuando los mandatarios, los entes territoriales eh, quieren eh, en sus programas y proyectos trabajar sobre salud mental, es tener en cuenta a las diferentes situaciones y problemáticas que se pueden presentar. Y entre ellas son migrantes, son una, una, una área fundamental para que eh, minimicemos Minimicemos factores de riesgo como la violencia, la discriminación, la discriminación eh, por ejemplo, la violencia con la mujer. ¿Por qué? Porque pues tenemos dificultades, violencia intrafamiliar, violencia con niños. Porque es que decía eh, en algunos encuentros, todos somos iguales, entonces todos tenemos los mismos derechos. Entonces aquí no se trata de que yo soy colombiana y tú eres venezolano, entonces yo algo más o algo así. No, 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 no. ¿Sí? Todos tenemos los mismos derechos y ¿sí? por eso si estamos conviviendo y si estamos en una sociedad es para poder apoyarnos y ser solidarios. Eso es eh, parte nuevamente, y repito, de la empatía. Entonces la salud mental eh, nos, nos va a permitir que si estamos bien, nos sentimos bien, pues es un país que va a progresar porque hay capacidad de trabajo, hay oportunidades, hay una buena convivencia, ¿sí? entonces también se va a beneficiar de ello. Bueno, y con esto hemos llegado al final de otro episodio de Encuentros Sin Fronteras. Gracias, Laura, por tu compañía y a María Paula también. Y bueno, también no sin antes recordarle a nuestra audiencia que pueden seguir de cerca todos los contenidos del proyecto Juntos Somos Más a través de nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook y por supuesto nuestro portal web vanguardia.com y no sin antes darle un mensaje también a la audiencia y la doctora Laura me apoyará en esto y es que se vale pedir ayuda. Hay muchas instituciones y espacios que están prestos para abrir esa, esa, esa empatía, esa conversación que se puede necesitar en un momento de crisis o no, doctora. Gracias también a ustedes. Y sí, efectivamente no es un, un, un rasgo de debilidad, al contrario, es una fortaleza. Cuando soy consciente de, mí, de mi situación y busco alternativas y entre ellas es buscar ayuda, entonces... Y cuando, como dice un, un dicho popular, el que busca encuentra, ¿no? Entonces, si tú decides con un propósito buscar ayuda con, para mejorar mi calidad de vida, para construir, reconstruir mi proyecto de vida, sé que la vas a encontrar. Entonces, bueno, no, gracias también a ustedes por la invitación y a todos. Espero que este, este gran eh, conversatorio y mensaje pues, pueda llegar a las personas que lo necesitan y a las personas que... Si tienen a su lado a alguien que pide esa ayuda, eh, es importante tender esa mano. Perfecto. Bueno, y a las personas que necesiten eh, ayuda en apoyo psicológico, emocional, emprendimiento, empleabilidad, tenemos el Centro Intégrate que está ubicado en el Centro Cultural del Oriente, que sé que los profesionales les van a brindar la ayuda necesaria. Nuevamente, Laura y María Paula, muchas gracias y sé que nos vamos a reunir muy pronto en otro episodio de Encuentros Sin Fronteras. Bien, muy amable. Hasta luego. Hasta un nuevo momento. Encuentros sin fronteras. 
el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración.